الرحیم السلام علیکم ناظرین سبگا ٹی وی کی جانب سے میں ہوں فیضان حیدر اور آج کی اس ویڈیو میں ہم کرونا وائرس پر بات کریں گے کہ کرونا وائرس کیا ہے اس بیماری کے اثرات کیا ہیں اور اس بیماری سے کیسے بچا جا سکتا ہے جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بھی اس کے دو کیسز ریکارڈ ہو چکے ہیں تو اس پر ویڈیو بنانا ضروری ہو گیا تھا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اب جو بھی ہوگا وہ اللہ کے فیصلے سے ہوگا موت برحق ہے وہ وائرس کے بغیر بھی آنی ہے اور وائرس کے ساتھ بھی آنی ہے اگر فرض کریں کہ کرونا وائرس نہ پھیلا ہو تو کیا ہم موت سے بچ سکتے ہیں یا اگر ہم یہ دیکھیں کہ دن میں کتنے ہی افراد ہماری آنکھوں کے سامنے وفات پاتے ہیں تو کیا وہ کرونا وائرس سے وفات پا رہے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے تو ان باتوں سے یہ سمجھانا مقصد ہے کہ مسلمانوں کو اس قسم کی وبائی بیماریوں سے ڈرنا نہیں چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی مسلمان ایسی وبائی بیماری میں وفات پا جائے وہ شہید ہوتا ہے اور شہید کا رتبہ تو ہم سب کو معلوم ہی ہے تو دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو چم گادر میں کئی قسم کے وائرس پائے جاتے ہیں موجودہ کرونا وائرس بھی ان میں سے ایک ہے یہ وائرس چین کے شہر ووہان سے شروع ہوا ووہان شہر کی ایک مارکیٹ میں جنگلی جانور فروخت کیے جاتے تھے جہاں سے یہ وائرس پھیلنا شروع ہوا اور اب تقریباً دنیا بھر میں پھیل چکا ہے دوستو انیس سو ساٹھ میں بھی خندیر سے انسانوں میں یہ وائرس منتقل ہوا تھا اور دسمبر دو ہزار انیس میں چین سے چمگادڑوں اور ان کا فضلہ کھانے والے جنگلی جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہونا شروع ہوا ہے یہ وائرس اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ یہ انسان سے انسان کے درمیان میں پھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو کرونا وائرس کے اثرات میں یہ وائرس جانوروں اور پرندوں میں اسحال اور سانس کی تکلیف جیسی بیماریوں اور انسانوں میں سانس اور پھیپھڑوں کے امراض کا سبب بنتا ہے عموماً اس کے اثرات معمولی ہوتے ہیں لیکن بسا اوقات کسی غیر معمولی صورتحال میں مہلک بھی ہو جاتے ہیں جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کرونا وائرس نظام تنفس کے ساتھ ساتھ نظام ہضم کو بھی متاثر کرتا ہے اور بسا اوقات آنت اور میدے کا نمونیا ہو جاتا ہے متاثرہ لوگوں کو زکام گلا خراب سر درد اور بخار کی علامات ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھپھڑوں میں انفیکشن زیادہ ہونے کی صورت میں سانس رک جاتی ہے اور مصنوعی تنفس دینا پڑتا ہے اس حالت میں یہ میڈیکل ایمرجنسی بن جاتی ہے دوستو اس کی حفاظتی تدابیر میں کرونا وائرس کا کوئی خاص تصدیق شدہ علاج یا دوا نہیں ہے البتہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جن پر عمل کرنے سے بیماری لاحق ہونے سے بچایا جا سکتا ہے حفاظتی تدابیر میں یہ ہے کہ جسمانی اور روحانی صفائی کا خیال رکھیں صابن سے بار بار ہاتھ دھوئیں گندے ہاتھوں سے ناک آنکھ اور منہ کو مت چھوئیں کھانسی یا چھینک آنے پر منہ کو ٹیشو سے ڈھانپ کر رکھیں اور ٹیشو کو مناسب طریقے سے تلف کریں گوشت اور انڈوں کو صحیح طریقے سے بکائیں بیمار جانوروں کا گوشت کھانے سے بچیں جنگلی جانوروں سے میل جول سے مکمل پرہیز کریں متاثرہ افراد سے تعلق میں ضروری احتیاط کریں اور ان کی استعمال شدہ چیزوں سے بچیں جو لوگ وبا سے متاثرہ علاقے میں ہیں وہ علاقہ چھوڑ کر نہ جائیں اور باہر والے لوگ وہاں نہ آئیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم ہے نمونیا شدید کھانسی کے ساتھ بخار اور سانس کی تکلیف کی صورت میں فوراً کسی اچھے معالج کو دکھائیں حرام جانور خصوصاً خنزیر چمگادر چوہے اور پینگولین اس وائرس کے پھیلنے کا بڑا ذریعہ ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم پر ان خبیص چیزوں کو حرام کر دیا ہے دنیا بھر کی حکومتوں کو چاہیے کہ ان حرام جانوروں کے گوشت کی فروغ اور استعمال پر مستقل پابندی لگا دی جائے الحمدللہ یہ وہی تعلیمات ہیں جو ہمارے پیارے مذہب میں سکھائی جاتی ہیں جو شخص پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے اور کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کی سنت پر عمل کرتا ہے اس کے لیے ان تدابیر پر عمل کرنا اور آسان ہے حفاظتی تدابیر کے ساتھ ساتھ روحانی تدابیر پر بھی عمل کریں صدقہ دیں اور اپنے گلی محلے اور رشتہ داروں میں بیوہ یتیم اور مستحق افراد کو ضروریات زندگی فراہم کریں صدقہ ہر قسم کی بلا کو ٹال دیتا ہے بری موت سے بچاتا ہے اور رزق صحت اور عمر میں برکت لاتا ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے خیر و برکت لانے اور ہر قسم کے شر و آفت سے بچاؤ کا ذریعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھے اور یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا کبھی وفضلنی على کثیر من من خلق تفضیلا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا جس میں مبتلا کیا 
اور مجھے اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی جو شخص یہ دعا پڑے گا وہ زندگی بھر اس وبا سے محفوظ رہے گا اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجذام ومن سیئی الاسقام اے اللہ میں برس سے دماغی خرابی سے کوڑ سے اور ہر قسم کی بری بیماریوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت اے اللہ میرے بدن میری سماعت اور میری آنکھوں میں آفیت دیجئے آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں یہ ہر قسم کی موزی بیماری سے بچنے کے لیے مسنون دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ بطن عزیز پاکستان تمام اسلامی ممالک اور پوری دنیا کی ان موزی بیماریوں سے حفاظت فرمائے اپنی پاک اور حلال نمتوں کو ہمارے لیے مرغوب فرما کر ہر قسم کے حرام اور خبیص کی نفرت سے ہمارے دلوں کو بھر دے آمین یا رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم